हाई गुड ईवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स नाम कस्टम वालुवेशन पढ़ी को वालुवेशन वालुवेशन अंडर कस्टम कस्टम इन फस्ट पार्ट क्लास नाम पढ़ु इत पार्ट पार्ट नाम पर सेंशन फोरटीन अुस वालुवेशन रुप वालू उ ट्रांसाशन वालू तारीफ वालू ए नाम पर ट्रांसाशन वालू आम पढ़ी इन नाम पढ़ी इंपोर्ट गुड्स वालुवेशन इंपोर्ट गुड्स वालुवेशन अभी टू तौस रूलस उपयोग वालू चुनाव अूल वन षोट टाइपिल रूल टू डेफिशन रूल थ्री ट्रांसाशन वालू आूल फोर आस्ट पढ़ी रूल फोर ट्रांसाशन वालू ऑफ ईडेंटिकल गुड्स ईडेंटिकल गुड्स ट्रांसाशन वालू ऑफ ईडेंटिकल गुड्स इंपोर्ट गुड्स वालू रूल थ्री अुसरी डिटर्मीन पटील नाम पर कंशन रूल थ्री अलगूर कंशन साफा पेटी रूल फोर अुस वालू एट इंपोर्ट गुड्स वालू चाहे उपयोग ईडेंटिकल गुड्स इन ऑल रेक्ट आंपोर्ट अद गुड्स गुड्स ईडेंटिकल गुड्स इंपोर्ट गुड्स राष्ट्र इंपोर्ट कहम मानुफाचर अड़क सें मानुफाचर अड़े गुड्स कल अद राष्ट्र अद कंट्री तेल मत मानुफाचर गुड्स इंपोर्टिकल पशे कंट्री मारा पा मानुफाचर मारि एल सें फन सें कंपोणस क्यारक्टिस्टिकसुम गुड्स ईडेंटिकल गुड्स एपयूल फोर अूल थ्री अप्लैन पचा इन रूल फोर अप्लैन पचात कईडेंटिकल गुड्स वालू एल कूल फाइव अूल फाइव ट्रांसाशन वालू सीमिलर गुड्स सीमिलर गुड्स एमिल गुड्स सीमिलर गुड्स ईडेंटिकल गुड्स अत्र हंड्रड्ड पेस कंपेबी सें फन पेरफोम गुड्स अद सें क्यारक्टिस्टिके सें कंपोणस अगले गुड्स एंपर गुड्स कुछ मनसा वेडिटिकल गुड्स एक्सापि पर हीरों होंड स्प्लू पेशन सीमिल गुड्स एक्सापि पर हीरों होंड स्प्लू बजाजि स्कूट इन एक्सापि पर अब ईडेंटिकल गुड्स इन ऑल रेक्ट सें सीमिल गुड्स एलाम सीमिल सें फन सें क्यारक्टिस्टिस्टर सें फन पेरफोम पेटूल फाइव प्रत्येक आईकोल डिडक्टीव वालू 
ഡിഡക്റ്റീവ് വാല്യൂ മെയിനായിട്ട് ഈ റൂള് സവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ ഹൈസീലൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല മിനറൽസ് ഓയിൽസ് ഒക്കെ അത് വാല്യൂ ചെയ്യാനാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് റിവേഴ്സ് അതായത് ഈ ഗുഡ്സ് മിനറൽസ് പോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഹൈസീൽ പോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നത് നോക്കാം മാർക്കറ്റ് എന്നിട്ട് ആ വിലയിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് മറ്റൊന്ന് മാർക്കറ്റിൽ എത്താനുള്ളതായിരിക്കും എത്തിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഷിപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഷിപ്മെന്റ് ഷിപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ലെസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് പോയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഏത് ഏതേലും ഇലക്റ്റീവ് വാല്യൂ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മിനറൽസ് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക് ടെണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിനാണ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ രണ്ടായിരം രൂപ ചെലവ് കരുതിക്കോ അതേപോലെ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് എട്ടായിരം ഉണ്ട് കരുതിക്കോ അതേപോലെ മറ്റ് പോസ്റ്റ് ഷിപ്മെന്റ് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് കരുതിക്കോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും അഥവാ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അങ്ങോട്ട് ലെസ് ചെയ്യാം ഏതിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിട്ടിയില്ലേ ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം അസസബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ റോള് ഏതനുസരിച്ച് റോള് സെവൻ അനുസരിച്ച് അതിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് റോള് എയ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർഡ് വാല്യൂ റോള് എയ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർഡ് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഈ വാല്യൂ ഇതിന് മെത്തേഡ് ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എക്സ്പോർട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത എക്സ്പോർട്ടർ അയാള് അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അഥവാ പോസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരണം ഇമ്പോർട്ടർക്ക് നൽകണം എന്നാലേ ഈ വാല്യൂ ഈ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എക്സ്പോർട്ടർക്ക് ചെലവായ മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല കോസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം ചെലവായിരിക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര അത് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കപ്പലിൽ കയറ്റുന്നത് വരെ എത്തിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് എത്ര അഥവാ എഫ് ഒ ബി വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് എത്ര അതേപോലെ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ കനലൈസിംഗ് ഏജന്റ് കാപ്പസ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കനലൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവീസ് ചാർജോ കമ്മീഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതാ കമ്പ്യൂട്ടർ നിന്നാ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സംഖ്യ കിട്ടില്ലേ ഈ സംഖ്യയാണ് അസസബിൾ വാല്യൂ ഏത് റൂൾ അനുസരിച്ച് റൂള് എയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇനി റൂള് നയനാണ് എന്തായിരിക്കും പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ റൂള് ത്രീ റൂള് ഫോർ റൂള് ഫൈവ് റൂള് സെവന് റൂള് എയ്റ്റ് ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലാണ് ഏത് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് റൂള് നയൻ പ്രൊസീജിയൽ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനും ഡോക്യുമെന്റ്സും വെച്ച് കൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാല്യൂ നിർണയിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഏത് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ ഞാൻ പ്രൊസീജിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ റൂവിനെ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ ആ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അതേപോലെയുള്ള അതിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്ന വിലയോ ഫേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റീഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസുകളോ ഒന്നും കൂട്ടാൻ പാടില്ല മാത്രവുമല്ല എക്സ്പോർട്ടർ ഇവിടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഈ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത അവിടെ എന്ത് വിലക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അതൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനും ഡോക്യുമെന്റ്സും വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഏത് റൂള് നേൻ റൂൾ
പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് കൊടുക്കണം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഇതൊക്കെ റിലേബിൾ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിശ്വസിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് റിജക്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് റൂൾ ചെയ്ത് ക്യുവൽ പക്ഷെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഇമ്പോർട്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ കേൾക്കണം ഏത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ഹിയേഡ് എന്ന നിയമത്തിലുണ്ട് റൂൾ തേർട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇന്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് നോട്ട്സ് ആണ് എന്നാണ് നാം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് എന്താണ് വാല്യുവേഷൻ റൂൾസ് ഓ ഇമ്പോർട്ടഡ് റൂൾസ് ആണ് റൂൾ വൺ മുതൽ റൂൾ തേർട്ടീൻ വരെ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് റൂൾ ത്രീ റൂൾ ഫോർ റൂൾ ഫൈവ് റൂൾ സെവൻ റൂൾ എയ്റ്റീൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് റൂൾ നയൻ റൂൾ ടെന്നിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇതിൽ വാല്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ നയൻ ഫോർ സീറോ താങ്ക് യു